，JavaScript 目前的用途已经变得越来越多了。那传统上我们会认为 JavaScript 只是在浏览器里面用来写小程式的一种语言，但是现在 JavaScript 的用途已经开始进入到呃后端。像是用来写伺服器的语言，也可以用来写视窗程式，或者是 A P P， 或者是游戏程式，或者是桌面型的程式。那我们就来介绍一下 JavaScript 的技术相关的一些领域。好，在前端，传统上我们用 H T M L C S S 和 JavaScript 放在浏览器里面。然后搭配像 jQuery 啊，然后 Bootstrap 这些东西可以用来设计前端的程式。但是呢，呃，如果我们今天用 Node JS 的话，我们就可以在后端也写 JavaScript 啊。那这里有两个特殊的职务啊，一个称为前端工程师，一个称为后端工程师啊。那如果我们前端和后端都会这样的一个工程师。我们中文哦可能会叫前后端工程师，那但是英文叫 full stack engineer， 就是全堆叠工程师啊。如果你这一条线通通都会的话，就变成全堆叠工程师了。好，那再来的话呢 ，JavaScript 除了写网页的前后端以外，它也可以用来写 APP 手机的程式。那像 p h o n e g a p 就是一个用来写 A P P 的手机程式的平台。那另外呢，你要写视窗程式的话，现在 Q T、呃、原本用 C 加加写的 Q T， 它有资源一个叫 Q M L 的。Q M L 基本上它也是以 JavaScript 为为主要的核心。那再来，如果你想用 JavaScript 写一些。桌面型的网页程式，那 Open Source 里面有一个叫 Node Web Kit 哈，可以用这个用来写桌面型的网页程式。那 Windows 里面有一个 Win R T A P P 哈，也可以用来写桌面型的网页程式。那另外，如果你想写游戏的话呢 ，OK， 那 JavaScript 里面呢就可以啊、呃、，JavaScript 可以迁到 Unity 的里面来写游戏程式。那 Unity 主要支援两种语言，一种是 C Sharp， 一种是 JavaScript。所以一旦你会了 JavaScript 之后呢，你就可以从前端打到后端啊，然后从后端呢再打到视窗，从视窗打到手机，手机再打到游戏，游戏再打到桌面型网页程式。OK， 那如果这些都会的话，哎，那我想应该是一个非常强大的一个城市设计人员了。一般来讲，能够前端打到后端就非常不容易了。那如果要把这些都能够搞定，哎，应该也不需要这样子做了。可是啊 ，JavaScript 确实已经变成一个非常非常重要的一个语言。那因为它在浏览器里面的角色实在是非常的特殊。OK， 那这是我们对 JavaScript。目前现况的一个简介。